ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாய்மை என்பது பேரின்பம் அந்த தாய்மை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சில ஃபியூ சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஏர்லி சிம் சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கும் ஒரு சில சிம்டம்ஸ்னால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரெக்னென்ஸே வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் லைக் வாமிட்டிங் தலைச்சுத்தல்னால் அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்டியூ பேபி சென்டர் மேலும் எங்களோட மற்ற வீடியோக்களுக்கு சக்தி பர்டிலிட்டின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்ணலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்பி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் வர டவுட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்குமா இல்லையா அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு எப்போ வந்து பீரியட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் யூரின் ப்ரெக்னென்சி டெஸ்ட் வந்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு கோடு வந்திருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ப்ரெக்னென்சி கன்ஃபார்ம் அது இல்லாமல் உங்களோட பிளட் டெஸ்ட் மூலமாகவும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் லைக் வெரி ஏர்லி அட் ஃபோர்டீன்த் டே பீரியட் தள்ளி போட அந்த நாள்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பாசிட்டிவ் ஸோ பீட்டா ஹைசிஜி அப்படின்ற அந்த டெஸ்ட் வந்து பிளட்லேயும் யூரினையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரெக்னென்சியை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு சிலருக்கு வர டவுட் என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் யூரின் ப்ரெக்னென்சி டெஸ்ட் பார்த்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்துட்டு உங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எல்லாருக்குமே அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குமா அப்படின்றது அடுத்த டவுட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஏன்னா எவ்ரி உமன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ப்ரெக்னென்சி சிம்டமான அந்த வாந்தி தலை சுத்தல் பிரஸ்ட்டு வந்து பெயின் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் இன்னும் சிலருக்கு வந்துட்டு அந்த சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ சிம்டம்ஸ் இல்லையே நம்ம ப்ரெக்னென்ட்டாக இல்லையோ அப்படின்ற டவுட்டெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு ப்ரெக்னென்சி எப்போ எந்த சிம்டமும் இல்லாமல் ஈஸியாக டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ மெயினாக வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் ப்ரெக்னென்சி அப்போ இருக்கிறது வந்து மிஸ்டு பீரியட்ஸ் அண்ட் டயர்ட்னஸ் பெட்டிக் இதெல்லாம் தான் ஏன் வந்து இந்த டயர்ட்னஸ் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி அப்போ வந்து ப்ரொஜஸ்டோன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்பயுமே டயர்ட்னஸ் உருவாக்கும் அடுத்தது ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த நாசியா சென்சேஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சரியாக சாப்பிட முடியாது இப்போது லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸாக இருந்தாலும் அதாவது உங்களோட சுகர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தலை சுத்தல் வரும் இல்லை சரியாக சாப்பிடலாம் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தலை சுத்தல் வரும் அடுத்தது இன்னும் சிலருக்கு வந்துட்டு வயிறு வலி இருக்கும் ஏன் ப்ரெக்னென்சி டைமில் வலி வயிறு வலி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு யூட்ரஸ் இருக்கிறதுக்கும் ப்ரெக்னென்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ யூட்ரஸ் வளர வளர சுற்றி உள்ள தசைகள் எல்லாம் பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கிராம்பிங் பெயின் வந்து வரும் அடுத்து இன்னும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைமில் வந்துட்டு ஸ்பாட்டிங் ஆகலாம் அதாவது ஸ்லைட் ப்ளீடிங் ஆகலாம் எப்போ ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ப்ரியோ வந்து இப்போ இம்ப்ளான்ட் ஆகிற அந்த டைமில் வந்துட்டு எம்ப்ரியோ இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் போய் உட்கார்றப்போ முட்டுறப்போ வந்து ஒரு சிலருக்கு ப்ளீடிங் ஆகலாம் அடுத்தது இந்த மார்னிங் சிக்னஸ் ஆன நாசியா வாமிட்டிங் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த மார்னிங் சிக்னஸ் வந்துட்டு டே டைம்லேயும் வரலாம் இல்லை நைட்லேயும் வரலாம் அதாவது நம்மளால் கரெக்டாக சாப்பிட முடியாது எதை பார்த்தாலும் உமட்டுற மாதிரி இருக்கும் இது மெயினாக வந்துட்டு டைஜஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் ஸ்டொமக் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு எம்டி ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்லோ எம்டினஸோட ஹார்மோனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரும் இதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வந்துட்டு சிலருக்கு ப்ரெஷ்ஷை கையில் எடுத்த உடனே தான் வாமிட்டிங் வரும் ஸோ எந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் ரஸ்கோ பிஸ்கட்டோ பிரெட்டோ அந்த மாதிரி ட்ரை ஐட்டம் சாப்பிட்டுக்கோங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வாமிட்டிங் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் எப்பயுமே வயிற்றில் எதுவுமே இல்லைனாலும் ஒரு சில டைமில் வந்து வாமிட் வரும் ஸோ அடிக்கடி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட சாப்பிடுங்க ஆனால் அடிக்கடி சாப்பிடுங்க ஏன்னா ப்ரெக்னென்சி அப்போ ரொம்ப வயிறு நிறைய சாப்பிட முடியாது ஸோ ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல்ஸ் தான் எடுத்துக்கோங்க அதாவது காலையில் நைன் ஓ கிளாக் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்கன்னா லெவன் லெவன் ஓ
அடுத்து இன்னும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு எரிச்சல் வந்து உருவாகும் இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் வாமிட்டிங் பண்ணி பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக புண்ணாயிருக்கும் ஸோ சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து அந்த புண்ணு ஜாஸ்தி ஆயிரும் அண்ட் இன்னும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த புண்ணு இருக்கிறதுனால வாமிட்டிங் பண்ணும்போது பிளட்டும் சேர்த்து வரலாம் ஸோ இதற்கு மெயின் காரணம் வயிற்றுல புண்ணு இருக்கிறது தான் நம்ம உணவு குழாயில் புண்ணு இருக்கிறது தான் ஸோ காரமில்லாத உணவாக எடுத்துக்கோங்க தயிரம் ஓரோட நிறைய எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ரொம்ப வந்து இது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் டாக்டர் அணிக்கி அதற்கான டேப்லெட்ஸை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க ஆன்டாசிட்ஸ் கொடுக்கும்போது புண்ணு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிடும் அடுத்தது இன்னும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி தலைவலிக்கும் இதுவும் நார்மல் தான் எதனால் அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் டு த பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி அப்போ ஸோ ஹெட்டேக்கும் ஒரு சிலருக்கு வரும் ஸோ பயப்படாதீங்க இது எல்லாமே நார்மல் சிம்டம்ஸ் தான் அடுத்தது மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும் அதாவது ஒரு சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க இன்னொரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேடாக இருப்பீங்க மூட் ஸ்விங்ஸும் காமன் தான் ப்ரெக்னன்சி டைமில் அடுத்தது வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் அதாவது ரொம்ப ஏர்லி ப்ரெக்னன்சிலும் சரி ரொம்ப லேட் ப்ரெக்னன்சிலும் சரி அடிக்கடி யூரின் வர மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நம்மளுக்கு நார்மலான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அடுத்தது கான்ஸ்டிபேஷன் இதுவும் வந்துட்டு எதனால் வருது அப்படின்னா ஹார்மோனால் வருது இந்த ஹார்மோன் மெயினாக எல்லாத்தையுமே ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் நம்மளோட ப பவலையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ பவலோட எம்டியும் ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் ப்ரெக்னன்சி அப்போ ரொம்ப காமன் தான் இதை ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கு ஃபுட்ஸ் ரிச் இன் ஃபைபர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ நான் சொன்ன இதெல்லாம் தான் ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதும் அப்படின்றதும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் மெயினாக வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சி டைமில் அதுவும் குறிப்பாக ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்துட்டு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே காமன் தான் இதுக்காகன்னு சாப்பிடாமல் இருக்காதீங்க ஏன்னா சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் டயர்ட் ஆகிடுவீங்க பேபியோட குரோத்தும் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கோங்க மெயினாக ஹெல்த்தியான டயட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு தண்ணி ஜூஸஸ்ஸு இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுவும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே சாப்பிட்டு நம்ம ஓவர் வெயிட் போட்டுறக்கூடாது ஓவராலாக வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வெயிட் கெயின் வந்துட்டு ஒரு லெவன் டு டுவெல் கேஜிஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியான உணவாக சாப்பிடுங்க ஸோ நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷன் எடுத்து ஹெல்த்தியான பேபியை டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு சக்தி கருத்தரிக்கும் மையத்தின் வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள்